ভিউয়ার্স জব সলিউশন কিউ এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা সেনা নিবাস পদের নাম হচ্ছে জুনিয়র শিক্ষক সো এটি একটি অর্থাৎ সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা জব সেক্টর এবং এইখানে প্রিলিমিনারি ব্রিটেন ভাইবা ডেমো ক্লাস এই কয়েক পর্যায়ের পরে আপনার হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ এখানে এগারোতম গ্রেড দশম গ্রেড উভয় গ্রেডে আপনার নিয়োগ দেওয়া হয় তো দেখা যাচ্ছে যে স্যালারিও ভালো এবং সুযোগ সুবিধাও ভালো তো আজকে আমরা এই যে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের প্রশ্ন সমাধান করব দু সালে যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এইখানে পূর্ণমান ষাট নাম্বার এবং লিখিত থাকে আলাদা সেটিও আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সো বাংলা সাহিত্যের ইতি কথা গ্রন্থের লেখককে উত্তর হচ্ছে ভূদেব চৌধুরী খনার বচন এর মূল ভাব কি উত্তর হচ্ছে শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি আমরা এইখান থেকে দুইটা বিষয় জানতে পারব এখানে হচ্ছে তাদের প্রশ্নের মান এবং দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে তাদের কেমন আপনার ধারার কোশ্চেন তারা করে থাকে ঠিক আছে পাশাপাশি বিগত সালে প্রশ্নটা আপনাদেরকে দেখা হইল এবং শোনা হইল কোনটি শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ গঙ্গা প্লাস উর্মি গঙ্গর মি গ নাম্বার নবরা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি নব প্লাস ওরা এখানে দীর্ঘকার হবে ঠিক আছে এখানে আছে রস্যকার এখানে আছে দীর্ঘকার তো দীর্ঘকার হচ্ছে অ্যান্সার প্রথম কোন বাঙালি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন উত্তর হচ্ছে রাজা রামমোহন রায় নুরুল দিনের সারা জীবন নাটক রসিয়া তাকে উত্তর হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হক রাধুনি এর প্রকৃতি প্রত্যায় কি রাজ প্লাস আনি এটা একটু খেয়াল করবেন কারণ আমরা অধিকাংশ রাজ প্লাস উনি দিয়ে থাকি বাট কার্ট অ্যান্সার রাজ প্লাস আনি আ থাকবে ধ্বনিবাচক দীরক্ত শব্দ কোনটি কুট কুট আচ্ছা বাহুতে ভর করে চলে যে এটা বাক্য সংকোচন উত্তর হচ্ছে ভুজঙ্গ উপমান কর্মধারায় সমাসের উদাহরণ কোনটি উত্তর হচ্ছে সশব্যস্ত প্লিজ লিভ ইউর কি অ্যাট রিসিপশন এটা হচ্ছে প্রেপোজিশন মিট মি অ্যাট ঢাকা কলেজ প্রেপোজিশন আমরা জানি ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট বসে দ্য ডক্টর টোল মি টু মি টু আর ডিপ ব্রেড অ্যান্ড হোল্ড ইট সো এখানে ইনফিনিটিভ আছে টোল পরে ভিউ অন হয় সো সেক্ষেত্রে অ্যান্সার হচ্ছে খ টেক হি ওয়াজ হ্যাপি টু নো হিজ রেজাল্ট উত্তর হচ্ছে ক নাম্বার ব্লক বাস্টার মিনস ব্লক বাস্টার এর অর্থ কি এ পাওয়ারফুল এক্সপ্লোসিভ টু ডেমোলিশ বিল্ডিং ষোলো নাম্বার দ্য ওয়ার্ড ক্যামুফ্লেগ মিনস ডিস গাস সতেরো নাম্বার আর সিনিয়ম অফ অ্যাডমিট অ্যাডমিটের সিনিয়ম কি কনফেস দ্য অপোজিট মিনিং অফ গ্রেশাস উত্তর হচ্ছে গ্রেমি অর্থাৎ এন্ট্রিয়াম চেয়েছে উত্তর হচ্ছে গ্রেমি আই উড রেডার অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার উত্তর হচ্ছে গ নাম্বার হ্যাডবিটার ইন এনি সেন্টেন্স এক্সপ্রেস হ্যাডবিটার দ্বারা কি প্রকাশ করে একটা সেন্টেন্সে আপনার হ্যাডবিটার দ্বারা কি প্রকাশ করে অ্যাডভাইস ফর দ্য ফিউচার ভবিষ্যতের উপদেশ প্রকাশ করে আচ্ছা তাহলে আমরা দশটা বাংলা পাইলাম দশটি ইংরেজি পাইলাম এখন দেখব ম্যাথ ক্রয় মূল্য ইস্টু বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ পাঁচ ইস্টু ছয় হলে শতকরা লাভ কত উত্তর হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট তিনটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করুন যাদের প্রথম দুটি গুণফল শেষ দুটি গুণফল অপেক্ষা দশ কম নোট অপশনে সঠিক উত্তর নেই সঠিক উত্তর হবে চার পাঁচ এবং ছয় আচ্ছা যদি পি ফাইভ পি কিউ সিক্সটিন সমান্তর অনুক্রম থাকে তাহলে পি ও কিউ এর মান হবে যথাক্রমে উত্তর হচ্ছে দুই এবং নয় 
তিন থেকে তিরিশ থেকে আশি এর মধ্য মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার পার্থক্য কত উত্তর হচ্ছে আটচল্লিশ এক দশমিক নয় আট তিনের ষাট পার্সেন্ট এবং রুট থ্রি এর মানের নিম্ন ক্রমানুসারে সাজালে হবে অর্থাৎ ছোট থেকে সাজালে উত্তর হবে খ নাম্বার রুট থ্রি তারপর তিনের ষাট পার্সেন্ট এবং এক দশমিক নয় আট আর যদি আপনি উদ্ধ ক্রমানুসারে সাজান তাহলে কিন্তু এটা জাস্ট উল্টাই যাবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম এন সংখ্যক বিজয় সংখ্যার যোগফল কত উত্তর হচ্ছে এন স্কোয়ার খ নাম্বার কোন চতুর্ভুজে চার কোনের সম অনুপাত হচ্ছে এক ইস্টু দুই ইস্টু আপনার হচ্ছে দুই ইস্টু তিন হলে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ হচ্ছে একশত পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনটি ভাজক সংখ্যা কোনটি ভাজক সংখ্যা বিজোড় উত্তর হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ এটির ভাজক সংখ্যা বিজোড় এ বাহু বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু এ স্কোয়ার বর্গ একক কোন বৃহত্তর বৃত্তের কেন্দ্র ও এ পি বি তিনটি পরিধিস্থ বিন্দু এবং কোন এ পি বি নব্বই ডিগ্রি হলে কোন এ ও বি হবে একশত আশি ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা দশটা ম্যাথ পেলাম দশটা বাংলা পেলাম দশটা ইংরেজি পেলাম পানির অনুক একটি হচ্ছে ডায়া চুম্বক অতি হচ্ছে খ নাম্বার ফিজিক্যাল ল এর উপর নির্ভর করে হাইড্রোলিক গ্রেস কাজ করে এটি কে আবিষ্কার করেছিলেন আর্কিমেডিস আচ্ছা আমরা এখন সায়েন্স পড়ছি সরি হর্স পাওয়ার কি হর্স পাওয়ার হচ্ছে ক্ষমতা পরিমাপের একক এম কে এস পদ্ধতিতে স্ট্রেস এর একক কোনটি ওতে হচ্ছে কেজি বাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার পদার্থের কাজ কি অর্থ হচ্ছে ত্বকের মসৃণতা এবং সজীবতা বজায় রাখে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে উত্তর ঘ নাম্বার হেক্সাডেসিমেল ফোর ডি এর সমতুল্য দশমিক মান কত অর্থ হচ্ছে সাতাত্তর আমরা এখন আইসিটি তে চলে আসলাম অর্থাৎ পাঁচটা আমরা বিজ্ঞান পেলাম এখন পাঁচটা আইসিটি পাবো বা দুটো দেখলাম এখানে দেখা যাক কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে র্যাম স্থায়ী স্মৃতি স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার অনুপযোগী হতে হচ্ছে ভোলাঠিলিটি আচ্ছা তারপর হচ্ছে কোন রক্ত আমাশয়ের জীবাণু হতে হচ্ছে সেগেলা আমরা আবারও সায়েন্সে চলে আসলাম মধ্যমা উচ্চতার মেঘ কোনটি হতে হচ্ছে কিউমোলাস দুটি স্থানের মধ্যে দ্রাঘিমাংশের পার্থক্য এক হলে সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ইউনেস্কো বিশ্ব গুরুত্বপূর্ণ কত নং নথি বা দলিল হিসেবে মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে উত্তর হচ্ছে চারশত সাতাশতম মুজিবনগর সরকারে অস্থায়ী সচিবালয় কোথায় অবস্থ স্থাপিত উত্তর হচ্ছে কলকাতা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান চরম পত্র পাঠ করেন এম আর আক্তার মুকুল মুক্তিযুদ্ধের সময় সাব সেক্টর কয়টি ছিল উত্তর হচ্ছে চৌষট্টিটি বীর বিক্রম খেতাবধারী কতজন উত্তর হচ্ছে একশত চুয়াত্তর জন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস রাইফেল রুটি আওরাত এর লক্ষ্য হচ্ছে আনাওয়ার পাশা বিশ্রেষ্ঠ মুস্তফা কামালকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয় অর্থ হচ্ছে আখাউড়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রথম শত্রুমুক্ত জেলার নাম কি অর্থ হচ্ছে যশোর বাংলাদেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি অর্থ হচ্ছে জার্মানি আচ্ছা সো বাংলাদেশ বিষয়গুলি পাইলাম দশটি এখন দেখি এখন কন্টিনিউ করছে কিনা আচ্ছা কন্টিনিউ করছে তারপর দেখা যাক আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো তো থাকবে অবশ্যই মুজিব শতবর্ষের লোগো ডিজাইনার কে সাব্য সাহি হাজরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ কত টাকা ব্যয় করতে পারেন উত্তর হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ বিশ্বের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশকে দূতাবাস আছে আপনার উত্তর হবে আটান্নটি অপশনের সঠিক উত্তর নাই অর্থাৎ আপনি অ্যান্সার করবেন না যখন না থাকবে 
এক নদী রক্তে পেরিয়ে গানটির গীতিকার কে খান আতাউর রহমান কত তারিখে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতীয় মিত্রবাহী বাংলাদেশ ত্যাগ করে বারো মার্চ উনিশশো সাল বিশ্ব ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহিতা দেশ কোনটি হচ্ছে ভারত কত তারিখে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গ্রহিত হয় দশই ডিসেম্বর উনিশশো আটচল্লিশ সাল আমরা কিছু আন্তর্জাতিক জ্ঞান পেলাম সাধারণ জ্ঞান অলিম্পিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক স্বর্ণ পদক বিজয়ী ক্রিয়াবিদ কে হচ্ছে মাইকেল ফিলিপস আমরা খেলার সাধারণ জ্ঞানও পেলাম সেনজেন চুক্তির বিষয়বস্তু কি উত্তর হচ্ছে অবাধ চলাচল ষাট নাম্বার মার্কিন তালেবান ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে উত্তর হচ্ছে ২৯ ফেব্রুয়ারি দু সাল এখান থেকে আমরা এখন কোশ্চেন অ্যানালিসিস যদি করি তাহলে আমরা পাচ্ছি বাংলা দশটি পেলাম ইংরেজি দশটি পেলাম অঙ্ক পেলাম ম্যাথ পেলাম আইসিটি পেলাম আন্তর্জাতিক বিষয়বলী পেলাম বাংলাদেশ বিষয়বলী পেলাম আপনার হচ্ছে আইসিটি পেলাম সাধারণ জ্ঞান আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা রিসেন্টলি ঘটে যাওয়া কিছু কোয়েশ্চেন আমরা পেয়েছি এইভাবে আপনার পড়াশোনা করলে বিশেষ করে আপনার এগুলো খুবই বেসিক কোয়েশ্চেন খুবই সহজ কোয়েশ্চেন কারণ এর পরে ডিটেন হয় তো সেক্ষেত্রে প্রিলিমিনারিতে একটু সহজ কোয়েশ্চেন হয় তুলনামূলক বাট এখানেও আপনাকে ভালো স্কোর করতে হবে এবং কোয়েশ্চেন গুলো খুবই বেসিক লিটারেচার থেকে খুবই কম কোয়েশ্চেন আসছে সো আপনার সবাই প্রিপারেশন নেবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত